Скоро Новый год. И как многие говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому сегодня я предлагаю вспомнить смешные новогодние истории, чтобы зарядиться позитивом перед грядущим 2022 годом. Погнали! С чем у большинства людей ассоциируется Новый год? С праздником, с радостью, с Дедом Морозом, с подарками, с семейным застольем и вкусной едой. У меня Новый год ассоциируется со всяким трэшем и смешными угарными историями, которые со мной происходили. И, к сожалению, чем старше я становлюсь, тем меньше таких историй. Ну так вот, представьте, 10 класс. Помните, в одном из видео про школьников с вейпами я говорил о Денисе, толстом школьнике, который любил курить вейп и пытался от всех это скрывать. Так вот, за год мы очень сильно подружились и стали лучшими друзьями. Общаемся до сих пор. И понимаете, Денис, он как бы классный, веселый, добрый парень, очень разговорчивый, с широким кругом общения, вот это вот все. Но иногда, как говорится, у Дениса свистит фляга, и он может вытворить какую-нибудь дичь. Так вот, собрались мы как-то с Денисом и еще парой пацанов на 31 декабря отметить, так сказать, Новый год. Естественно, достали тогда немножко алкоголя чтобы стать чуть веселее. Все, по-моему, скинулись по 2 или 3 тысячи, чтобы закупиться продуктами, как я уже сказал, алкоголем, и ни в чем себе не отказывать. Значит, пришли все пацаны, выложили это все на стол, на кухне, и начали думать, гадать, что с этим делать. Что там поставить в холодильник, что там начать готовить. И Денис, будучи самым суетным из нас, сразу предложил бахнуть. Ну, мы такие, ну, как бы отказывать неприлично. Тем более, Новый год через несколько часов а чё бы и нет. И решили выпить. Вот этот вот, знаете, классический школьный набор. Половина стакана Джека Дэниелса, оставшаяся половина колы. Я не особо понимаю, почему к этому напитку плохо относятся. По-моему, довольно вкусно. А тем более для школьников, которые не могут пить в чистую. Значит, выпиваем мы все по стаканчику и параллельно начинаем заниматься своими делами. Кто там убирать алкоголь в холодильник, кто там разогревать плиту сковородки и начинать готовить, кто там прибирается. В общем, создали своего рода коммунизм, когда каждый был чем-то занят, от каждого была помощь. И я боковым зрением вижу, все работают, заняты делами, а Денис сидит все на том же стуле, за столом на кухне и наливает себе уже второй бокал виски. Мне как бы не жалко, ведь все скидывались, Денис в том числе. Но все равно, я что-то тогда почувствовал, что что-то было не так. Значит, проходит еще 30 минут, мы там уже поставили в духовку утку с яблоками, сделали тарталетки с икрой, я приготовил салатик, в общем, на 90% все было готово. Осталось подождать только утку. Но этот саный жердяй Денис сидел все на том же месте и уже пил не знаю, третий, четвертый, пятый бокал виски. Одному ему известно. В общем, без 15-12 и мы начинаем относить все вкусности в комнату, где будем праздновать. Вот это вот, знаете, типичный набор русского человека. Большой новогодний стол, телевизор с поздравлениями от президента и фейерверк за окном. Значит, уселись мы все за стол, расставили тарелки, вилки, начали с смотреть поздравления президента, параллельно разлили все друг другу алкоголь, то там начал звонить родным, близким, друзьям, писать, поздравлять всех, а Денис сидел с очень хмурым и хитрым лицом, знаете так, слегка улыбаясь из-под лоби, смотря на нас. Тогда уже до пацанов дошло, что тут что-то не так, но мы не обращали внимания на Дениса. Вообще, в любой ситуации, если Денис творил какую-то херню, лучше на него не обращать внимания. Все, куранты бьют 12 часов, Новый год, мы радостны, начинаем пить, поздравлять друг друга. Кто там стреляет хлопушкой, кто там кричит в окно. Но Денис все так же сидит на месте, не улыбается, не радуется, не пьет, не ест. Просто сидит и смотрит на стол. И тут просто с нихуя Дениса вырывает на стол. На столе оказывается все, что он съел за последние два дня. Алкоголь, который он пил час назад на кухне. Какая-то колбасная нарезка. Кусочки бургера, который он съел хер знает когда. Немножко кукуру 
соуски, немножко фасольки. И весь наш стол, все, что мы приготовили, находится в Денисовской блевотне. Только после всего этого мы поняли, что с ним было. Он, видите ли, плохо себя чувствовал с самого утра. И чтобы заглушить тошноту, решил выпить алкоголя. Якобы ему это должно было помочь. Но, как вы все поняли, это дало обратный эффект. Ну, кстати, правда ради, у Дениса реально перестал болеть живот. Потому что его вырвало. Но способ и последствия такого вот лечения никому, блядь, не понравились. То, что было дальше с Денисом, я говорить не буду. Это история для отдельного видео. Так что, если хотите узнать продолжение, черканите в комментариях. И вторая новогодняя история, которую я сегодня расскажу. Это история из моего детства. Мне тогда было лет 6-7. Так что, строго не судите. Помните вот эти вот вечера в детстве? Когда все еще верили в Деда Мороза. Когда вы особенно хорошо вели себя 30-31 декабря. Чтобы дедушка точно дал вам подарок. Как вы сидели все за новогодние столом в предвкушении, что вам подарят на утро. У меня это тоже было. У меня даже была одна традиция. С утра, когда родители еще спят, втихаря выбираться из комнаты, приоткрывать родительскую дверь и заранее видеть, что лежит под елкой. Это мне прям очень нравилось. Ты заранее издалека пытаешься приглядеться, что там, что тебе подарили. Уходишь себе в комнату, фантазируешь об этом, как ты будешь это открывать, играть с этим. В общем, я продолжал такую традицию несколько лет, всегда с утра проверял, что то мне подарили, но однажды я спалил родителей, как они сами раскладывают подарки утром. Я тогда ничего не понял, я думал, они просто там что-то перекладывают, передвигают, там попрощались с Дедом Морозом и сейчас снова идут спать. Типа он передал им подарки. Ну, знаете, вот это вот детская логика. И с тех пор родители мне запретили утром выходить из комнаты, чтобы такого не повторялось. Сами понимаете, если я их спалю, все новогоднее волшебство уйдет в никуда. Нафиг оно надо. Так что в тот самый год мне с утра не разрешили выходить. И мне было неважно, смотрит ли за мной кто-то в этот момент, контролирует меня или нет. Если мне сказали, значит так надо. В общем, я как всегда проснулся раньше всех. У меня появляется дикое желание посмотреть, что там под елкой. Но идти никуда нельзя. И мало того, что нельзя проверить подарки под елкой, я захотел срать. И до моего маленького детского мозга тогда не доходило, что нельзя выходить посмотреть, что там за подарки. Нельзя входить в родительскую комнату, когда все спят. Мне тогда казалось, что нельзя вообще выходить. Неважно, что ты там хочешь кушать, какать, или и то, и то одновременно. Я тогда этого не понимал. И ладно, не буду тянуть. По итогу я, не дождавшись подарка, обосрался. Так что мое новогоднее утро началось не с радости распаковки новой игрушки, а с отмывания говна от моей жопы. Вот такой вот был у меня Новый год. Это была лишь малая часть истории, которые у меня накопились. Если с вами происходила какая-то дичь в Новый год, обязательно напишите об этом в комментарии. Самый смешной комментарий я прикреплю. Вам спасибо, что посмотрели этот видос. Поставьте лайк, подпишитесь, для меня это очень важно. И желаю нам всем в новом 2022 году, чтобы у нас все было заебись. Побольше денег, побольше успеха, побольше женщин. И чтобы мы ни о чем не жалели, чтобы все было по кайфу. Следите за здоровьем. Любите своих близких и ждите новых видосов. Пока-пока.